আসামি পক্ষের উকিল সাহেব আপনার বক্তব্য পেশ করুন আজ আমি আপনাকে এমন একটি ছেলের গল্প বলবো যে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল কিন্তু পরিবেশ এবং পরিস্থিতি শিকার হয়ে আজ আসামি হয়ে বিচারের সম্মুখীন হয়েছে আর সেই হতভাগ্য ছেলে হচ্ছে সাগর ওরফে ভিক্টর ভিক্টর যদি আসামি হয়ে থাকে তাহলে প্রধান আসামি হবে সেই বাবা মা যারা শিশুকালে তাকে রক্ষা করতে পারেনি আসামি হয়ে যাবে সেই পুলিশ অফিসার কিডনেপ হয়ে যাওয়া সেদিনে সেই শিশুকে যে উদ্ধার করতে পারেনি সাগর যদি আসামি হয়ে থাকে তবে সেই বিচারক একজন আসামি যিনি একজন অপরাধীকে শাস্তি দিতে গিয়ে এক নিষ্পাপ শিশুকে মহাশাস্তি দিয়ে ফেলেছে সাগর যদি আসামি হয়ে থাকে তাহলে সেই মাও একজন আসামি যিনি তাকে মাতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছেন পরিবার থেকে বঞ্চিত করেছেন সামাজিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছে এমন কি একটি স্বাধীন দেশে সুনাগরিক হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন কোথায় সেই সাজাপ্রাপ্ত ফাঁসির আসামি সে তো ঠিকই পালিয়ে গিয়ে মুক্ত জীবন যাপন করছে কোথায় সেই কিডনেপার কার বিচার করবে রিয়ার অনার সন্তানকে রক্ষা করতে না পারা সেই পিতা মাতার কিডনেপারকে ধরতে না পারা সেই পুলিশ অফিসারের কিডনেপার জাফর খানের পলাতক আসামি গফফর খানের নাকি নিরুপায় অসহায় সেদিনে সেই শিশু আজকের এই যুবকের কার বিচার করবেন ইয়ার অর্ডার 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 মাই ডিয়ার লয়ার আজ এখানে আমরা অন্য কোনো অপরাধের বিচার করতে আসিনি আমরা এসছি আসামি ভিক্টরের বিচার করতে ভিক্টর যে নিরপরাধ তার কোনো প্রমাণ থাকলে আদালতে পেশ করুন ইয়ার অনার সাগর এক ক্রিমিনাল গ্রুপের ষড়যন্ত্রের শিকড় আর সেই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে না পারলে ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হবে ন্যায় বিচার সবারই কাম্য এবং ন্যায় বিচারের জন্যই আমি আপনার কাছে জানতে চাই সেই ষড়যন্ত্রকারী কে দি কোয়েশ্চেন ইন দি কোয়েশ্চেন ইজ দি কোয়েশ্চেন অ্যান্ড দ্য অ্যান্সার ইজ ইনসাইড দ্য কোয়েশ্চেন ইয়ার অনার সেই ক্রিমিনাল চকলেট খোঁজ করার জন্য আমি আসামি সাগর ওরফে ভিক্টরকে একদিনের রিমান্ড প্রার্থনা করছি সরকারি উকিল সাহেব আপনার কোন আপত্তি আছে দশ জন অপরাধী মুক্তি পেয়ে যান কিন্তু একজন নির্দোষ যেন শাস্তি না পায় আমি তাতে বিশ্বাস করি ন্যায় বিচারের স্বার্থে একদিন এমন কোন বেশি সময় নয় আমার কোন আপত্তি নেই ইয়ার অনার ওকে রিমান্ড ইজ গ্রান্টেড चोखे जा महामान्य राष्ट्रपति क्षमा करते अपन धारणा 
সে অবস্থার বিবেচনায় আপনি কেন তাকে ক্ষমা করতে পারছেন না দেখো আইনের লোক হয়ে বোকার মতো কথা বলো না মামুন আমার মতো সীমাবদ্ধতা মহামান্য রাষ্ট্রপতি নেই আমি নির্দোষ অনুভব করল সাক্ষী প্রমাণের বিরুদ্ধে যেতে পারি না আইন আইন আমাকে সে অধিকার দেয়নি আইন কোন আইনের কথা বলছেন যে আইন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে না সেই আইন চার বছরের হারিয়ে যাওয়া একটি নিষ্পাপ শিশুর কথা ভাবতে পারে না সেই আইন না যে আইন বলে অপরাধকে ঘৃণা করো অপরাধীকে নয় সেই আইন নিজেদের মধ্যে তর্ক না করে প্লিজ একটু চিন্তা করো ওদের এখন কি হবে কিচ্ছু জানি না মায়া কিচ্ছু জানি না শুধু এটুকুই বলতে পারি আইনের হাত থেকে ওরা বেশি দিন পালিয়ে থাকতে পারবে না তারপর তারপর কি করবেন দুজনকে ধরে নিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবেন ভাবি তোমরা হয়তো আমাকে আসাদকে মায়া মমতাহীন নিষ্ঠুর মনে করছ কিন্তু আইনের কারণে আমরাও যে অসহায় সেটা কেন বুঝতে পারছ না বাহ একজন আদালতের বিচারপতি একজন পুলিশের বড় কর্তা তারাও যখন অসহায় তারাও যখন কাউকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে না তখন সাগররা তো ভিক্টর হয়ে অপরাধ করতেই থাকবে আর নীলিরাও না না ভাবি না নীলি কোনো অপরাধ করবে না আর তোমরা দুজন শুনে রাখো নীলি সঙ্গে থাকলে সাগরও কোনো অপরাধ করবে না এমন আবেগ আমাদের বুকেও আছে কিন্তু তুমি কেন বুঝতে পারছো না পুলিশ হয়ে খুলে আসামিকে পালাতে সাহায্য করে নীলি নীলিও আইনের কাছে অপরাধী হয়ে গেছে আর আমি নীলের এই আচরণ বিশ্বাস করতে পারছি না কোনো ব্যাখ্যাও খুঁজে পাচ্ছি না বুঝতে পারছি না কি ওর উদ্দেশ্য জীবন থেকে আমার পরিচয় কেড়ে নিয়েছিস তুই সারা জীবন আমার মা বাবাকে কাঁদিয়েছিস তুই আমাকে বানিয়েছিস পৃথিবীর মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল তারপরও তুই আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চেয়েছিলি এবার তুই ফাঁসিতে ঝুলবি
nyuruh dia aku paling jauh itu. Asal, 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 asal. सत्य घटना जेनेटर के सत्य उदघाटन कर रिमांड मेरे बाट्रिक शक दिए सन पद्धति रिमांड ना सत्य बेर कर रिमांड तैरी আর তার ফলো আমি পেয়েছি যে মুসাবাবা খুনের জন্য ভিক্টোরের বিচার করছেন সেই মুসাবাবা খুন হয়নি উনি সেই মুসাবাবা যে শাহিনুর আগে পুলিশ উদ্ধার করেছে সেটা নকল এটাই হচ্ছে আসল শাহিনুর মুসাবাবা খুন না হোক একজন তো খুন হয়েছে আর পুলিশ কমিশনার সাহেব তার নিজের চোখে দেখেছেন সেই খুনি ভিক্টোর না আমি খুন করিনি নকল মুসা বাবাকে কে খুন করেছে তার প্রমাণ আছে এই ফোনে খুনিদের স্বীকারোক্তি আমি জজের ছেলে সাগরকে কিডন্যাপ করে এনে ক্রিমিনাল বানিয়েছি এবং তোকে ফাঁসানোর জন্য আসল মুসা বাবাকে আটকে রেখে জাগুয়ারকে নকল মুসা বাবা সাজিয়ে সেই লোককে খুন না করলেও ভিক্টর হচ্ছে ডন অব দ্য ডনস শুধু দেশই নয় ইন্টারপোলেও ঘোষিত অপরাধী সেই অপরাধের বিচার হতেই হবে হবে সব বিচারই হবে উকিল সাহেব আমিও বিচার চাই কিসের বিচার চান আপনি আপনার বিচারের রায় কেন আমার শিশু জীবনে অত্যাচারের স্টিম রোলার নেমে এসেছিল তার বিচার চাই আমি কি বলতে চান আপনি আপনি রায় দিয়েছেন গফরের ফাঁসি অথচ এই সেই গফর যে নকল মুসা বাবাকে খুন করেও দিব্যি বহাল তবিয়তে বেঁচে থেকে মিথ্যে খুনের দায়ে আমাকে ফাঁসির কাজটা তুলে দিচ্ছে আগে তার বিচার করুন জজ সাহেব আপনি ঘুষ না খেয়ে জাফরকে ফিরিয়ে দিয়ে তার ভাইকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন বলে 
জাফর আমাকে তুলে নিয়ে আমার জীবনটা কেন নষ্ট করেছে তার বিচার চাই আমি মায়ের স্নেহ বাবার ভালোবাসা ছেড়ে কেন আমাকে এক কুখ্যাত সন্ত্রাসীর সন্তান হয়ে বাঁচতে হয়েছে তার বিচার চাই আমি আপনার উপর প্রতিশোধ দিতে কেন জাফর আমার জীবনটাকে সন্ত্রাসের আগুনে ঠেলে দিয়েছে তার বিচার চাই আমি যে ছেলে চজ হয়ে মানুষের অন্যায়ের বিচার করতে পারত ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারত ডাক্তার হয়ে সমাজ সেবা করতে পারত বিসিএস অফিসার হয়ে দেশ সেবা করতে পারত সেই ছেলে কেন আজ ডন অব দ্য টং তার বিচার চাই আমি চর সাহেব আমি ন্যায় বিচার চাই কিসের দোষে আমি মায়ের মমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে আঠারোটি বছর তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছে আমি তার বিচার চাই প্রত্যেক সন্তানকে তার বাবা হাত ধরে আলোর পথে নিয়ে যায় কিন্তু কিন্তু আমাকে কেন হাত ধরে অমানুষের পথে নিয়ে গেছে আমি তার বিচার চাই যশ সাহেব আমার অপরাধের বিচার করার আগে আমার প্রতি যারা অপরাধ করেছে আগে তাদের বিচার করুন নইলে ন্যায় বিচার নিভৃতে বসে গুমড়ে গুমড়ে কাঁদবে যশ সাহেব যশ সাহেব ফিরিয়ে দিন ফিরিয়ে দিন আমার সেই হারানো শৈশব ফিরিয়ে দিন আমার মায়ের স্নেহ মায়া মমতা ফিরিয়ে দিন আমার বাবার বুক ভরা ভালোবাসা ফিরিয়ে দিন যশ সাহেব ফিরিয়ে দিন আমাকে ফিরিয়ে দিন যশ সাহেব আমাকে ফিরিয়ে দিন ইয়ার অনার শাস্তি আমাদের দিন আমরা এক শিশু সন্তানকে আইনের সহযোগিতা দিতে পারেনি আর ভিক্টরের শাস্তি আপনি সাগরকে দেবেন না যৎ সাহেব প্লিজ ওকে শাস্তি দেবেন না আসলে ওই শাস্তি আমারও প্রাপ্য আমি আমি জজের বাইরেও একজন সন্তানের পিতা জজ হিসাবে বা পিতা হিসাবে আমি এক নিষ্পাপ সন্তানকে রক্ষা করতে পারিনি তার জন্যে আমারও বিচার হওয়া উচিত আপনি যে বিচার চাইছেন আমি তার রায় দেবার অক্ষমতা প্রকাশ করছি এবং সেই সাথে আমি এই কেস নতুন কোন বিচারকের আদালতে স্থানান্তর করার জন্য আবেদন করছি মূল্যবান রাষ্ট্রীয় সম্পদ উদ্ধার এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্রের সদস্য